സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നോക്കുന്നത് എപ്പോൾ റീസെൻറ്റായിട്ട് നടന്ന കാറ്ററ്റ് എക്സാമിൻ്റെ അതായത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നടന്നത് നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ അല്ലെ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാറ്ററ്റ് എക്സാമിന് വന്ന സൈക്കോളജിയിലെ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ മുപ്പത് കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റെഡി അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ കാറ്ററിയിലുള്ളവർ ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ എക്സാമാണ് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പഠനത്തിന് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സാമിനോട് അടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാറ്റഗറി ഫോറിലായിരുന്നു വന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് കാറ്റഗറി ഫോറുകാർ മാത്രം ഇത് കണ്ടാൽ പോരാ വൺ ടു ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എല്ലാവരും ഇത് കാണണം ഓക്കെ എല്ലാവരും ഇത് കാണണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതന്നെ കാണണം എന്നല്ല ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം റെഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം വളരെ സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ ഏറെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അത്യാവശ്യം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു തന്നെയാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആവശ്യം വരാനില്ല ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥ ഏത് ദ ഡിസീസ് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ഡ്യൂ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ടു ലിറ്റിൽ ഓർ നോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലീറോസിസ് ഹീമോഫീലിയ തലാസീമിയ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പാർക്കിൻസൻസ് രോഗം ഏതാണ് വരുക ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥ ഓക്കെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ തലാസീമിയ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ തലാസീമിയ ഇത് നിങ്ങളൊരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ ലാഘവത്തിൽ തന്നെ കാണുക അതേപോലെ തന്നെ കാണുക റെഡി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ വർഷം വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക റെഡി അല്ലേ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് നമ്പർ ഒന്ന് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്നില്ല പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക എന്നിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുക അത്ര സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ട് റെഡി ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ലെവൽ എങ്ങനെ മാറ്റം നോക്കി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുട നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ പ്രാഗ് യാഥാസ്ഥിതി സദാചാര തലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഘട്ടം ഏത് വിച്ച് എം എൻ ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ സ്റ്റേജ് അണ്ടർ പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി ലെവൽ അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ കോൾവർഗ് ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി ലെവൽ ഓക്കെ ശിക്ഷയും മനസ്സിലാണ് ഓർ പണിഷ്മെന്റ് ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അന്തർവൈയക്തിക സമന്വയം ഇന്റർപേഴ്സണൽ കോൺകോഡൻസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ സാമൂഹിക സ്വസ്ഥിതി പാലനം ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സാർവജനീന സദാചാരത്വം യൂണിവേഴ്സൽ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഏതാണ് വരുക ശിക്ഷയും പിന്നെ എന്നാൽ പ്രാഗ് യാഥാസ്ഥിതി സദാചാര ഘട്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഏതാണ് അറിയാലോ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് ശിക്ഷയും അനുസരണവും അല്ലെങ്കിൽ പണിഷ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോകാം സാമൂഹ്യ അനുഭവങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട പഠനാവസരങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നു എന്ന ആശയം വികസിപ്പിച്ചത് ആര് സോഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ബെറ്റർ ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ആൽബർട്ട് ബന്ധൂര ഇവൻ പാവലോ എബ്രഹാം ആസ്ട്രോ എറിക്സൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒരു സംശയം വേണ്ട അതാണ് സാമൂഹിക അനുഭവങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട പഠനാവസരങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നത് സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്നാണ് ഓക്കെ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് അറിയാലോ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൽബർട്ട് ബന്ധൂര ആൽബർട്ട് ബന്ധൂരയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൽബർട്ട് ബന്ധൂര അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഫോർത്ത് അല്ലേ അതെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കുക ക്ലാസിക്കൽ അനുബന്ധനം എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായി ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പണൻ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറി വൈകോസ്കി പാവലോ മാസ്റ്റർ ബ്രൂണർ നമ്മളധികം പറയ
ഓപ്ഷൻ എ നോക്കി വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ അതാണ് ശരി ഉത്തരം എന്തൊക്കെ നീഡ് ഫോർ അഫിലിയേഷൻ നീഡ് ഫോർ പവർ നീഡ് ഫോർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലുണ്ടാവണം നീഡ് ഫോർ അഫിലിയേഷൻ പവർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ആ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക കിട്ടിയല്ലോ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് എട്ടാമത് ചോദ്യം അല്ലേ അതെ എട്ടാമത് ചോദ്യം ആശയദാന മാതൃക എന്നത് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആര് ഉഫ് വീണ്ടും ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഹു പ്രപ്പോസ്ഡ് കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ ആരാണ് ആശയദാന മാതൃക ഓപ്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഓപ്ഷൻ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ആശയദാന മാതൃക പെട്ടെന്ന് പറ ആരാണ് 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 ഓക്കെ ബ്രൂണർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് ബ്രൂണർ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആശയദാന മാതൃക ഓപ്ഷൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചതാണ് അല്ലേ അടുത്ത് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്ന പരിഹരണ തന്ത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആസ് എ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ടെക്നിക്ക് പ്രശ്ന പരിഹരണ തന്ത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കാം ശ്രമപരാജയ രീതി ഒരു ട്രാൻഡറൽ മെത്തേഡ് അന്തർദൃഷ്ടി പഠനം ഇൻസൈറ്റ് ഫുൾ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം പിന്നെയോ ആവർത്തിച്ചുള്ള വായന റിപ്പീറ്റഡ് ലേണിംഗ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ് ഈ പ്രശ്ന പരിഹരണ ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് പറയുക പ്രശ്ന പരിഹരണ ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് തന്ത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഒരു നിമിഷം വേണ്ട ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആവർത്തിച്ചുള്ള വായന റിപ്പീറ്റഡ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ള സോറി റീഡിംഗ് ആണ് ആൻസർ പത്താം ചോദ്യം ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന സവിശേഷത ബുദ്ധി വികാസത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിൻ്റെതാണ് വിച്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി ഇൻ തിങ്കിങ് ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന സവിശേഷത ഏത് ഘട്ടത്തിൻ്റെതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ ഏത് ഘട്ടത്തിൻ്റെതാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ നോക്കാം ഇന്ദ്രിയചാല ഘട്ടം ഓർ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് പ്രാഗ മനോവ്യാപാര ഘട്ടം പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് മൂർത്ത മനോവ്യാപാര ഘട്ടം കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രാഗ് ജന്മഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ നൈറ്റൽ സ്റ്റേജ് ആൻസർ തന്നെ ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു പ്രാഗ് മനോവ്യാപാര ഘട്ടം എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് പി ആഷേ മനസ്സിലായത് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സവിശേഷമായ പഠന വൈകല്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വായന വൈകല്യം ഇതിനറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പദമാണ് ഡാഷ് വായന വൈകല്യം ഓക്കെ റീഡിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി റീഡിംഗ് ഡിസോർഡർ അത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് വരുക ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ഡിസ്ലെക്സിയ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ ഡിസ് ഹീമോഫീലിയ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ഡിസ്ലെക്സിയ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ ഹീമോഫീലിയ ഏതാണ് വരുക ഏതാണ് വരുക വായന വൈകല്യം വായന വൈകല്യം ഒരു സംശയം വേണ്ട ഡിസ്ലെക്സി അല്ലേ ലെക്സി എഴുതാനുള്ള വായിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ അന്നേ പറഞ്ഞത് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ജനനേന്ദ്രിയ കാലഘട്ടം എന്ന് ഫ്രോയിഡ് വിശേഷിപ്പിച്ച വികാസഘട്ടം ഏത് വിച്ച് ഇസ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ആസ് ജെനറ്റൽ സ്റ്റേജ് ബൈ ഫ്രോയിഡ് ഏതാണ് വരുക ശൈശവം ഭാര്യ നവജാതഘട്ടം കൗമാരം ജനനേന്ദ്രിയ കാലഘട്ടം എന്ന് ഫ്രോയിഡ് വിശേഷിപ്പിച്ച വികാസഘട്ടം ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ ആൻസർ ഏതാണ് ഒരാ സംശയം വേണ്ട കൗമാരം ആണ് കേട്ടോ അഡോളസൻസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അഡോളസൻ എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് തെറ്റിയതാണ് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് ഫോർട്ടീൻത്ത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ണ് ചുമക്കുക നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുക ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കൾ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുക കണ്ണിൽ നിന്നും നീരൊലിപ്പ് ഉണ്ടാവുക എന്നീ എന്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഒക്കേഷണൽ റെഡിനെസ് ഓഫ് ഐസ് ഡിസബിലിറ്റി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ കളേഴ്സ് അനാബിലിറ്റി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഐ ആർ ദ സെയിം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാഷ് ഓട്ടിസം സെറിബ്രൽ പാൾസി കാഴ്ചക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പഠന പരിമിതി അല്ലേ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഏതാണ് വരിക കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിലേ കാഴ്ചക്കുറവാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ കാഴ്ചക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉള്ള ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തനിക്ക് പരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞ സ്കോർ ലഭിച്ചതിന് ചോദ്യ പേപ്പറിനെ പഠന രീതിയെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് എന്തിനു ഉദാഹരണമാണ് പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു എന്ത് കാര്യം ചോദ്യ പേപ്പറും
സൈക്കോ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ഹിസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് തോട്ട് ഹൂ ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ദിസ് ഹൂസ് ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ദിസ് അൽപ്പോർട്ട് ഐസങ്കി എറിക്സൺ മാസ്റ്റർ അൽപ്പോർട്ട് ഐസങ്കി എറിക്സൺ മാസ്റ്റർ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതിന് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ ആൻസർ ചെയ്താണ് ഒരു ടോപ്പ് ടെനിൽ ചെയ്തതാണ് അൽപ്പോർട്ടാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ അൽപ്പോർട്ട് എന്നതാണ് ശരിത്രം ടോപ്പ് ടെനിൽ പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഒരു നല്ല ശോധകത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ നല്ല ശോധകത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് കേട്ടോ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് നോക്കാം വസ്തുനിഷ്ഠത സാധ്യത ഉയർന്ന സ്കോർ വിശ്വാസ്യത ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി വാലിഡിറ്റി ഹൈ സ്കോർ ആൻഡ് റിലേബിലിറ്റി ഏതാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉയർന്ന സ്കോർ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഹൈ സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന സ്കോർ ഓക്കെ അടുത്തത് വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവർ ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിഗാർഡ് റിഗാർഡിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ഓക്കെ നോട്ട് കറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വികാസം അനുസൂതമാണ് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് വികാസം ക്രമീകൃതമാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓർഡർലി വികാസം സൂക്ഷ്മത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സ്ഥൂലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീഡ് ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ പിന്നെ വികാസം സഞ്ചയ സ്വഭാവത്തോട് കൂടിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് ഒരു ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഡി ജി പി മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി ഓക്കെ ഡി ജി പി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓൾവേസ് പ്രൊസീഡ് ഫ്രം ജനറൽ ടു പേർട്ടിക്കുലർ ജനറൽ ടു പേർട്ടിക്കുലർ ജനറൽ ടു പേർട്ടിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ഥൂലത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീഡ് ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ജനറൽ എന്നുള്ള ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഇത് തിരിച്ചിട്ടാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് ശരിയല്ലാത്ത ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ശരിയല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കിട്ടിയല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഇരുപത്തി ഒന്നാമതിലെ അതെ അനുഭവാധിഷ്ഠിത പഠന ചക്രത്തിലെ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഫോർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് സൈക്കിൾ ആർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാലെണ്ണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അനുഭവാധിഷ്ഠിത പഠന ചക്രത്തിലെ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കുക മൂർത്താനുഭവങ്ങൾ ഓർ കോൺക്രീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് സജീവ പരീക്ഷണം ഓർ ആക്റ്റീവ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ പ്രതിഫലനാത്മക നിരീക്ഷണം ഓർ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻ അമൂർത്തമായ ആശയരൂപീകരണം അബ്സ്ട്രാക്ട് കോൺസെപ്റ്റലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സോറി അഞ്ചാമത്തത് മൂർത്തമായ ആശയരൂപീകരണം അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് കൺസെപ്റ്റലൈസേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ടോപ്പ് ടെനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ ഏതാണ് ഒരു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന നാല് ഘട്ടങ്ങൾ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം വരും ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് നാലും വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഓക്കെ മൂർത്താനുഭവങ്ങൾ സജീവ പരീക്ഷണം പ്രതിഫലനാത്മക നിരീക്ഷണം അമൂർത്തമായ ആശയ രൂപീകരണം ഈ നാലും ഇതിൽ വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണേ പഠന പുരോഗതി സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന പഠന വക്രം ഏത് ഓക്കെ ലേണിംഗ് കർവ് ഇതാണ് ലേണിംഗ് കർവ് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻസി ഇൻ പ്രോഗ്രസ് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് പഠന പുരോഗതി സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ലേണിംഗ് കർവ് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ലേണിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തുന്ന മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഏതാണ് പഠന പുരോഗതി സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ഏതിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ അല്ലേ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതാ പഠനം കൃത്യം ഒരേ ഓട്ടോളാ പോകുന്നത് കൂടുന്നില്ല കുറയുന്നില്ല ഇവിടെ എന്താണ് കൂടി കൂടി പോയി എട്ടടി കുറഞ്ഞു അല്ലേ ഇതെന്താണ് കുറഞ്ഞു 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 പോയി എട്ടടിക്ക് കൂടി അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുന്നില്ല കുറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉദ്ഗ്രഥിത പാഠ്യപദ്ധതി ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കരിക്കുലം ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഡാഷ് ഉദ്ഗ്രഥിത പാഠ്യപദ്ധതി ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ തലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓക്കെ ലെവൽ ബിരുദാനന്തര തലം ഓർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്
പൂർണാന്തത ഓർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ശ്രവണ വൈകല്യം ഹിയറിംഗ് ഇമ്പേർഡ് ഭേദമായ കുഷ്ഠരോഗം ലെപ്രസി ഗേഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡോർഫിസം അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് ഒരു ആയി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ ഇത് പ്രകാരം പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് പ്രകാരം അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് ഏതാണ് ഒരു ഡോർഫിസം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭേദമായ കുഷ്ഠരോഗമാണോ ശ്രവണ വൈകല്യമാണോ പൂർണാന്തതയാണോ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ ഡോർഫിസം ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡോർഫിസം അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണേ ഓക്കെ അതൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡോർഫിസം ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് പോകാലോ അടുത്തത് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അല്ലേ അതെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തത് സമായോജന ക്രിയാതന്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ഓർ ഡിഫറൻസ് മെക്കാനിസം നിഷേധം ഓർ ഡിനയൽ സർഗാത്മകത ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ദമനം റിപ്രഷൻ അക്രമണം അഗ്രഷൻ അറിയാലോ ഇതിൽ സമയോജന തന്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതെന്ന് ഏതാണ് സമയോജന തന്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ ഏതാണ് സർഗാത്മകതയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതല്ലേ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് കേട്ടോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബ്രീത്തിങ്ങിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നു നമ്മൾ ലോങ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കേൾവി പരിമിതിയുള്ള കുട്ടികളോടുള്ള അധ്യാപകൻ്റെ സമീപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് കേൾവി പരിമിതിയുള്ള കുട്ടികളോടുള്ള അധ്യാപകൻ്റെ സമീപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെ നോട്ട് ബി ദ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ടീച്ചർ ഓഫ് ടീച്ചർ ടു ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിത്ത് ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഓക്കെ കേൾവി പരിമിതിയുള്ള കുട്ടികളോടുള്ള അധ്യാപകൻ്റെ സമീപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് കുട്ടിയെ മുൻനിരയിലിരുത്തുക അവർ ഷുഡ് ബി സീറ്റഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് റോ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കുക സ്പീക്കിംഗ് ബൈ ഗേസിംഗ് അറ്റ് ദ ഫേസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ആക്സ് ടു മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിൻ്റെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുക ആൻസർ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ ഇത് ടോപ്പ് ടെനിൽ പറഞ്ഞാണ് അല്ലെ ആൻസർ ചെയ്താണ് കുട്ടിയുടെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതിരിക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തെറ്റായിട്ട് ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആൻസർ ഓക്കോ അത് ശരിയല്ല ഓക്കെ കുട്ടികളോട് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അതാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സംഭവപരമായ ഓർമ്മ ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എപ്പിസോഡിക്ക് മെമ്മറി ബിലോങ്സ് ടു എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി മെമ്മറി നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ അർത്ഥപരമായ ഓർമ്മ ഓർ സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി ദീർഘകാല സ്മരണ ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഇന്ദ്രിയ സ്മരണ സെൻസറി മെമ്മറി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈ ഹ്രസ്വാല സ്മരണ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഏതാണ് വരുക സംഭവപരം അല്ലെ എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി ഏതാണ് ദീർഘമാണ് അല്ലേ ലോങ് ടേം മെമ്മറി ആണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി ഓക്കെ ലോങ് ടേം മെമ്മറി എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു പഠിതാവ് പഠന നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്താത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശോധകം ഏത് ദ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റീസൺ ഫോർ നോട്ട് അറ്റൻഡിങ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ബൈ എ ലേണർ അതിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അവൻ്റെ പ്രശ്നം അതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ബുദ്ധിശോധകം ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് നിദാന ശോധകം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് പ്രകടന ശോധകം പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിദ്ധിശോധകം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് പ്രശ്നം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക എന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഡയഗ്നോസ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിദാന ശോധകം അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാറ്റഗറി തേർഡ് പരീക്ഷയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മുപ്പത് സൈക്കോളജി ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച ഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി മുപ്പതിന് വേണ്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് കിട്ടിയവരുണ്ടോ എത്ര പേരുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് കിട്ടിയവരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോയാലും ട്വൻറ്റി മൈനസ് അതായത് ഇതിൽ കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം അടുത്ത ദിവസം കാണാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കൃത്യ